Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer du code avec Power AMC. Okay. Vous vous positionnez sur le MOO, c'est-à-dire le modèle orienté objet. Ensuite, vous cliquez sur euh, langage et vous cliquez sur générer Java code. Par exemple, okay. Java code, moi je vais le mettre dans un répertoire sur le site et créer ce répertoire là je vais appeler mon code voilà je le mets ici et je clique sur appliquer générer voilà vous voyez ici il a généré mon code vous voyez là il a généré l'autre et il a mis dans ce répertoire qu'il a désigné ce répertoire c'est mon code il a créé un répertoire ici dans le C qu'il a appelé mon code voilà, c'est lui. Voici la dévi la dévi la dévi la dévi Et donc, euh, avec ça, aussi, vous avez la possibilité de pouvoir changer le langage. Hein. Moi, j'ai pris Java. Vous pouvez changer le langage. Vous cliquez sur langage, vous cliquez sur Change Current Object Language. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel langage que vous voulez, que ce soit en C Sharp ou en C. Or, en XML, bon, on va faire un autre exemple, on va prendre du C Sharp. On prend C Sharp, on fait OK. Voilà, il dit quoi Object has not be changed. OK. Il ne pas changer. OK, donc on va faire générer C Sharp code. On met ça ici encore. On fait ça. OK, il a généré le code s'échappe ici donc lorsqu'on va vous voyez que le coup s'échappe là vous voyez ça vous voyez la classe qu'il a créé vous voyez vous voyez celui-là aussi qu'il a créé vous voyez vous voyez toutes les fiches ont été créées donc c'est un peu ça. Aussi, voilà. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Que ce soit Visual Basic. On va faire un exemple sur Visual Basic.net. Voilà. Visual Basic.net. On fait ça. Il nous met toujours ça. Ok. Une fois qu'il est fait, on vient ici. Generate VB.net code. On fait ça. On va créer un autre répertoire. Pour pouvoir mieux distinguer. Voilà. On va, dans, toujours, on va toujours dans mon code, on va mettre un autre répertoire à côté de l'atelier et on met VB. Voilà. On met VB, on choisit VB. On fait ça. On fait appliquer et on fait ça. Voilà, il nous a généré ça en VB. Voici le code VB qui est là. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir assisté à ce tutoriel. Merci, à bientôt pour un nouveau tutoriel.